Hii na Nairobi ina vitu huko tuseme tu kweli. Hivi sasa kuna story ambayo inaendelea kwenye mitandao kijamii. Na hii ni story ya blogger anayejulikana kama Extian Della na mwanamuziki wa nyimbo za injili hapa Kenya anayeitwa Rington Alex Apoko. Na hii story ilitokea baada Extian kudai kwamba mwanamuziki huyu wa nyimbo za injili anapenda pombe na wasichana. Lakini kabla tujiendelee kama mara wako kwanza kutazama video zetu tafadhali make sure umesubscribe na hiyo kingele tukautukia hapo mbele make sure umebonyeza pia ili uweze kupata our next trending stories atawe 12 mwezi wa sita mwaka 2020 na blogger huyu aliweza kupata interview fulani pale na Jalango kupitia YouTube page ya Jalango na kwenye hiyo interview blogger huyu alifichua mazito ambayo yanaendelea kwenye sekta ya nyimbo za injili hapa Kenya na kulingana na ext ya mkumbuke vyema zamani alikuwa mwanamuziki wa nyimbo za injili lakini baadaye akaamua kubadilisha mienendo ambapo kulingana na Kenya wanasema kwamba mienendo yake ya saa hii haiambatani na maadili ya Kikristo. Na blogger huyu aliweza kufichua kwa nini aliacha kuimba nyimbo za injili. Ambapo kulingana na yeye anasema kwamba kwenye sekta ya nyimbo za injili hapa Kenya kuna vituko. Yaani wanamziki wa nyimbo za injili wana vituko ambavyo haviambatani na maadili ya Kikristo. Na jelango akaweza kumuuliza hawa wanamziki ni kina nani? External mwenyewe ilimbidi aze kutaja majina ambapo kataja kwanza Willie Paul akisema kwanza Willie Paul zamani akiwa mwanamuziki wa nyimbo za injili alikuwa anapenda pombe alikuwa anakunywa pombe alikuwa amejificha lakini siku hizi afadhali ameamua kubadilika na siku hizi anakunywa pombe bila kufichana eh hey, hey, ni vizuri pozea anaanza kukunywa siku hizi eh ni vizuri pozea anaanza kukunywa ni poa lipoko pozea anaanza kukunywa eh ni vizuri anaanza kukunywa kwa sababu ya nini alikuwa amejificha sana <laughs> Alafu bado blogger huyu akiendelea kutaja majina ambapo jina lingine lilikuwa jina la Rington Alex Apoko. Na kulingana na ext anadai kwamba kuna wakati ambapo mwanamuziki huyu alimuinvite pale kwenye nyumba yake ya Runda. Na ext nakafika pale na alafu Rington akampatia pombe fulani pale na Exten akaibugia. Na kulingana Exten anasema kwamba wakati alipobugia hii pombe maisha yake ilibadilika. Na pia wakati ambapo alikuwa anatoa hiyo pombe Rington wakati huo alikuwa na msichana fulani kwenye hiyo nyumba ambapo Exten anadai kwamba yani ni kama mwanamuziki huyu wa nyimbo za injili alikuwa anakuta hiyo mali. Kumbuka Rington hana mke. Eh? Hebu kwanza tazama hii interview hapa Katas of Jalango. Na sisi danganya almost 80% of the gospel industry artists take alcohol weed and just do wana fornicate hata kuliko watu wa watu wa secular no! give me one day <laughs> <laughs> ah rington where are you rington rington are you seeing me rington 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 i love rington very much bro tushafika kwa nyumba yake pale runda ile nyumba iko na ma controversy jua kali mama alipewa maliba ni sababu bado at least kuna nyumba mama ya <laughs> so rington tulivuka kwake <laughs> Rington introduced me to this wine. It's called Ascony. I love that wine, bro. That's I I let him pombe kadhaa ma wine my wine. Ni anaanza kwa nyumba. Ah Rington anajua ku marinate watu. Wewe unajua? Alikuwa na marinate nani? Kadem plan hapo. Mama yangu. Okay. Mkosho nikaacha after that day. Mama yangu. Alimwacha. Again after that day Kadem anga kurudi. Lakini mimi nina swali. When did this happen? Is it recently ama in history ya zamani? Kwa sababu if you realize of late Rington amekuwa aki attack impunity in the gospel industry. Yaani hapendangi vitu ambavyo viambatani na maadili ya Kikristo. So, mimi naulizwa hii story ilitendeka siku gani? Is it recently ama ni story ya zamani? Lakini wewe kulingana na wewe, maoni yako ni yapi? Tuachie maoni yako kwenye comment section tuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.